Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración del Papa Francisco a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas de evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Se encuentra en un portal muy pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tienen desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en ustedes. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra es hermosa en la octava de Navidad. Es una palabra llena de luz, de resplandor, llena de Jesús, porque la octava de Navidad nos permite quedarnos extasiados contemplando allí en el pesebre, pero sobre todo en el pesebre de nuestro corazón, de nuestra familia y de la realidad del mundo entero, contemplando la presencia del Dios con nosotros, del Emmanuel, que nos saca de la esclavitud de las tinieblas y nos pone en el camino de la luz, y Jesús es el camino de la luz. Los bautizados hombres y mujeres estamos llamados a conocer a Jesús, no solamente a oír hablar de Jesús, no solamente a leer un artículo sobre Jesús o ver una película que se ha montado sobre la vida de Jesús. No, eso no es suficiente. Ni una película, ni una lectura, ni algo que hayamos escuchado nos salva. Lo que nos salva es conocer realmente a Jesús. Y algunos dirán, pero yo no puedo conocerlo. Y nosotros le respondemos, tenemos la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos la tradición de la iglesia en el catecismo. Tenemos los sacramentos de la iglesia. Tenemos la vida de las personas, tenemos nuestra propia conciencia, tenemos la historia de la sociedad. Allí, en los momentos de la historia de nuestros pueblos, se nos va presentando la luz del mundo que es Cristo Jesús. Usted y yo debemos conocer a Jesús, debemos progresar espiritualmente, conociendo a Jesús, el Redentor del mundo, el Salvador, el que vino a dar la vida por nosotros. Hay un criterio claro para saber si una persona conoce a Jesús. Y no se trata de un conocimiento intelectual, se trata de un conocimiento no solo con la cabeza, sino con el corazón, con las manos, con los pies, con la manera de hablar, con la manera de relacionarse. Así se conoce a Jesús. Es un conocimiento que pasa a la vida, es un conocimiento que lo ocupa todo, 
no es un conocimiento para meterlo en una memoria de un computador o para meterlo en la memoria de nuestro cerebro, no. Es para que se vuelva vida, para que se vuelva palabra, para que ese conocimiento de Jesús se vuelva luz en nosotros y para los demás, que se vuelva sonrisa, que se vuelva saludo, que se vuelva caminata con otros. San Juan, en el capítulo 2 de la primera carta que leímos hoy, nos dice que quien conoce a Jesús permanece en él. Y permanecer no es solamente estar fieles con Él. Mire las dos explicaciones que da San Juan para hablar de qué significa permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús, si usted lo quiere saber, y vuelva a leer el capítulo segundo de la primera carta de Juan. Permanecer en Jesús significa dos cosas. Primero, vivir como Él vivió. Quien dice que permanece en Él, debe vivir como vivió Él. Pensar como Jesús pensó. Hablar como Jesús habló, amar como Jesús amó, dice el Padre Ceciño en su canción. Primer signo, vivir como vivió Jesús. Segundo signo, para darse uno cuenta si en nuestra vida realmente conocemos a Jesús, es que caminamos en la luz y quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Si usted tiene algún rencor, algún odio, si está aborreciendo a algún hermano o hermana, si está atentando contra la vida de alguien, no puede estar en la luz y no vive como vivió Jesús y no ha habido Navidad en su corazón. Pero yo sé que en el corazón de niños y jóvenes, de adultos y de ancianos, de todos nosotros hay un lugar para la luz de Jesús y para que nazca entre nosotros, para que haya un pesebre, un lugar, una puerta abierta para acoger a Jesús. Quien ama a su hermano, permanece en la luz. Dedíquese a amar a las personas que viven a su lado y así permanece en Jesús, así vive como vivió Jesús y entonces podrá decir, realmente yo conozco a Jesús. Salmo 95 Canten al Señor un cántico nuevo. Cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Hoy suenan todas las campanas, alegres porque el día llegó, del cielo nuestro niño perdió. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa», Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida». Así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti, una espada te traspasará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se encuentra en un portal muy pobre, el niño de María y José. El Evangelio nos presenta en el capítulo 2 de Lucas una escena maravillosa. José y María van a presentar al templo a su niño. Y lo hacen como las familias pobres de Jerusalén y de Israel. Van llevando a su niño primogénito y van acompañados de un par de tórtolas o de unos pichones de palomo 
para sacrificarlos en gratitud por la presencia de esa nueva vida en su familia. Pero allí se encuentran con una figura, con un hombre anciano llamado Simeón, que movido por el Espíritu Santo vivía esperando la presencia de la luz verdadera y del Dios con nosotros. Me llama muchísimo la atención de este anciano, porque el anciano seguramente físicamente estaba agotado y tendría muchos años, tal vez su pelo estaba blanco y tal vez su piel estaba arrugada, pero tenía joven el alma porque vivía esperando el encuentro con el Salvador y esa esperanza del encuentro lo mantenía joven. Así debe ser la esperanza en el corazón de cada uno de nosotros. Queremos también ver al Salvador, queremos verlo y tocarlo como lo tocó Simeón a la entrada del templo de Jerusalén para que podamos decir, ahora sí, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios